ఎన్ని పక్కల కింద నడిగితే ఎన్ని సినిమాలు వస్తాయో నాకు తెలుసు ఏ హీరోయిన్ ఎంత తీసుకుంటుంది ఏ హీరోయిన్ ను ఎంతమంది వాడుకున్నారో కూడా నాకు తెలుసు అంటూ సూటిగా శృతి లేకుండా టాలీవుడ్ లోని కాస్టింగ్ కౌచ్ గురించి బట్ట బయలు చేసిన తెలుగమ్మాయి శ్రీరెడ్డి ఒక్కసారిగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ హాట్ టాపిక్ గా మారిపోయింది దీంతో ఎక్కడ చూసినా ఎవరిని కదిపినా ప్రస్తుతం ఒకటే చర్చ ఎవరి శ్రీరెడ్డి మనమ్మాయేనా చూస్తే అలా లేదే నార్త్ సైడ్ పోలికలతో ఉందే అనే చర్చ నడుస్తోంది రాత్రికి రాత్రి సెన్సేషన్ గా మారిపోయిన శ్రీరెడ్డి గురించి పూర్తి విశేషాలను అందరికీ అందించాలని ఈ వీడియో చేశాం శ్రీరెడ్డి అచ్చ తెలుగు ఆడపడుచు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడకు చెందిన ఓ సంప్రదాయ రెడ్డి కుటుంబానికి చెందిన ఆడపడుచు ఎప్పుడో ఆరేళ్ల క్రిందట సాక్షి టీవీలో యాంకర్ గా కనిపించి సిగ్గులు మొగ్గైన ఈ అమ్మాయి అసలు పేరు విమల ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని అచ్చమైన రెడ్డిల కుటుంబంలో పుట్టింది వీళ్ళ ఇంటి పేరు మల్లి విద్యాభ్యాసం అంతా విజయవాడలోనే సాగింది అప్పట్లో అంతా విమల మల్లెడి అని పిలిచేవారు చిన్నప్పటి నుంచి చదువులో పెద్దగా ఫోకస్ పెట్టడానికి నాకైన విమల ఎప్పుడు తాను పెద్ద హీరోయిన్ అయిపోయినట్లుగా కలలు కంటూ ఉండేది ఒక రోజు ఇంటిలో కనిపించిన ఎర్రర రంగును పెదాలకు పూసుకుని మురిసిపోతుండగా తల్లి చూసి వీపు పగిలేలా కొట్టింది ఎందుకు భోగం రాసాలు వేస్తున్నావంటూ మందలించింది ఇంటిలో చేతికి గోల్ల రంగు పెట్టుకున్న పెదాలకు లిప్స్టిక్ పెట్టుకున్న ఊరుకునే వాళ్ళు కాదు అంత సంప్రదాయబద్ధమైన కుటుంబంలో పుట్టిన విమల ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసిన తర్వాత హైదరాబాద్ బాట పట్టింది సరిగ్గా పదేళ్ల కిందట రెండు వేల ఎనిమిదిలో విజయవాడ నుంచి పెట్టే బేడా సర్దుకుని భాగ్యనగరానికి చేరింది మంచి ఉద్యోగం చూసుకుని చక్కని జీతం సంపాదిస్తూ తల్లిదండ్రులను బాగా చూసుకోవాలనే ఆలోచనతో హైదరాబాద్ వచ్చింది అయితే అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత రంగుల ప్రపంచం ఆకట్టుకోవడంతో యాంకర్ గా చేయడం ప్రారంభించింది సరిగ్గా విమల హైదరాబాద్ కు వచ్చిన ఏడాది తర్వాత రెండు వేల తొమ్మిది మార్చి లో సాక్షి టీవీని జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రారంభించారు ప్రారంభంలో యాంకర్లను తీసుకుంటున్నారని తెలిసి విమల వెళ్ళింది అనసూయ గాయత్రి గుప్తా వంటి హాట్ యాంకర్లతో పాటు విమల కూడా ఎంపికైంది అలా సాక్షి టీవీ తొలితరం హాట్ యాంకర్లలో ఒకరిగా మంచి గుర్తింపుని పొందింది ఇక్కడే తన పేరును శ్రీలేఖగా మార్చుకుంది అప్పటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో హాట్ యాంకర్ గా అనతి కాలంలోనే గుర్తింపు పొందింది అప్పట్లోనే నడుంపై బుజరాలపై అందమైన టాతులతో శ్రీలేఖ ఓ ఊపు ఊపింది ఆమె ధరించే పొట్టి దుస్తులు హార్ట్ లుక్స్ కు యువత ఫెదా అయిపోయేవారు అలా మంచి ఫామ్ లో కొనసాగుతున్న శ్రీలేఖ ఉన్నట్టుండి ఓ రోజు సాక్షి ఛానల్ కు రిజైన్ చేసి బయటకు వచ్చేసింది ఏమైందోనని అంతా అనుకుంటున్న ఆ సమయంలో శ్రీలేఖకు చెందిన హాట్ ఫోటోలు నెట్ లో దర్శనమిచ్చాయి కట్ చేస్తే ఆమె సినిమాలలో చేరేందుకే సాక్షి నుంచి బయటకు వచ్చేసిందన్న విషయం అందరికీ అర్థమైంది నువ్వు సూపర్ గా ఉన్నావు మంచి హైట్ అందమైన శరీరంతో మెరిసిపోయే నువ్వు సినిమాలలో ఉండాల్సిన దానివి ఇలా యాంకర్ గా మిగిలిపోవడం ఏంటని ఆమె స్నేహితులు కొందరు ప్రోత్సహించడం వల్ల సినిమాలలో ప్రయత్నాలు చేసింది పెద్దగా కష్టపడాల్సిన పైన లేకుండానే గీతామాదిరి భర్త నందు హీరోగా నటించిన నేను నాన్న అబద్ధం చిత్రంలో హీరోయిన్ గా ఎంపికైంది ఇంకేముంది తంతే బూరెల బుట్టలో పడ్డట్టు ఇంక తన జీవితానికి దోకా లేదని శ్రీలేఖ అనుకుంది పనిలో పనిగా కొందరు సినిమా వాళ్ళ సలహా మేరకు తన పేరును శ్రీరెడ్డిగా మార్చేసుకుంది శ్రీలేఖలోని మొదటి అక్షరానికి తన కులం తాకును తగిలించుకుని కొత్త పేరుతో ఇండస్ట్రీకి పరిచయమైంది అయితే రెండు వేల పదకొండులో విడుదలైన ఆ చిత్రం పెద్దగా ఆడలేదు తర్వాత మరో చిత్రంలో అవకాశం కోసం శ్రీరెడ్డి రెండేళ్లు ఆగాల్సి వచ్చింది తర్వాత రెండు వేల పదమూడులో అరవింద్ టూ చిత్రానికి ఎంపికైంది ఆ చిత్రంలో తన శక్తి మేరకు ప్రయత్నించి శరీరంలోని ఏది దాచుకోకుండా అంగాంగ ప్రదర్శన చేసింది ఆ సినిమాలో శ్రీరెడ్డికి మంచి పేరే వచ్చింది ఇంకేముంది ఇక అవకాశాలు తన్నుకొస్తాయని ఊహించుకుంది కానీ ఊహలని నిర్మాపు కదా ఒక్కటంటే ఒక్క అవకాశం కూడా ఆమెకు రాలేదు దీంతో మళ్లీ కార్యాలయాలన్నింటి చుట్టూ తిరుగుతూ తన ఫోటోలు పట్టుకుని వెళ్ళింది కనిపించిన వారందరినీ ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నించింది అయినా ఇదిగో అదిగో అన్నవాళ్లే తప్ప ఒక్కరూ అవకాశం ఇవ్వలేదు చివరికి జిందగి అనే సినిమాలో ఓ హీరోయిన్ గా ఛాన్స్ వచ్చింది కానీ అది రిలీజ్ కు నోచుకోక స్టూడియోలోనే ఉండిపోయింది అంతే శ్రీరెడ్డి సినీ ప్రస్థానం కేవలం ఈ మూడు సినిమాలతోనే ఆగిపోయింది ఎంత ప్రయత్నించినా మరో అవకాశం రాలేదు అవునుండే చెప్పడం మర్చిపోయా శ్రీరెడ్డికి ఫేస్బుక్ లో ఉన్న ఫాలోయింగ్ అంతా ఇంత కాదు ఏకంగా ఆరు మిలియన్లు అంటే అరవై లక్షల మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు కనీసం అది చూసైన అవకాశాలు ఇస్తారని ఆమె ఎదురు చూసింది కానీ లాభం లేకపోయింది శ్రీరెడ్డి ఇప్పుడే కాదు గతంలోనూ పలు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది పూర్ణ సైట్లను చూసి ఎంజాయ్ చేసే వారుంటారని అలాంటిది ప్రభుత్వం పూర్ణ వెబ్సైట్లను దూరం చేసేస్తే ఏసీలను కూడా దూరం చేసేస్తే ఎలా అని నిలదీసింది ఆ వేది దొరక్క వాళ్ళు రోడ్డుపై పడి తన లాంటి అమ్మాయిలను ఏదైనా చేస్తే పరిస్థితి ఏంటంటూ బహిరంగంగానే తన బాబాలను వెల్లడించింది బ్లూ ఫిల్మ్లను దూరం చేసేస్తే వాటిని చూసి ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు రేపు రోడ్డు మీద పడతారంటూ వర్మ స్టైల్లో మరో సంచలన ప్రకటన చ
ప్రతి ప్రాంతంలోనూ రెడ్ లైట్ ఏరియాలు ఉండాలని సెక్స్ అనేది అందరికీ అందుబాటులోనికి తీసుకొస్తే రేపులు తగ్గుతాయని అన్ని రంగాల్లోనూ అమ్మాయిలకు హెరాస్మెంట్ ఉంది ఇది తగ్గాలంటే ఖచ్చితంగా రెడ్ లైట్ ఏరియాలు ఉండాలి అంటూ ఇలా అనేక సందర్భాలు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూల్లో బోల్డ్ గా మాట్లాడుతూ కాస్త కాంట్రవర్సీ క్రియేట్ చేసినా సరే ఇండస్ట్రీ దృష్టిలో పడాలని చేసిన ప్రయత్నాలు కూడా కలిసి రాలేదు ఈమె ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలు సక్సెస్ అయ్యే వ్యూస్ సాధించాయి కానీ ఈమె మాత్రం సినిమాల్లో అవకాశాలను సంపాదించుకోలేకపోయింది ఈ నేపథ్యంలో కొత్త ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న శ్రీరెడ్డి మళ్లీ ఏదైనా టీవీ ఛానల్లో యాంకర్గా చేరాలని ఆ మధ్య ప్రయత్నాలు చేసింది అయితే గతంలో తనతో పనిచేసిన వారి ద్వారా రీఎంట్రీ ఆలోచనలు చేసింది కానీ హీరోయిన్ గా అప్పటికే హాట్ హాట్ ఫోటోలు ఎక్స్పోజింగ్ సీన్లతో ఇంటర్వ్యూల్లో బోల్డ్ స్టేట్మెంట్లతో శ్రీరెడ్డి చాలా హాట్ గురు అనే ముద్ర పడిపోవడంతో ఈమె రీఎంట్రీకి టీవీ ఛానళ్లలో డోర్స్ క్లోజ్ అయిపోయాయి దీంతో మళ్లీ ఇండస్ట్రీలోనే ఎలాగైనా అవకాశాలు దక్కించుకోవాలని తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్న శ్రీరెడ్డి ఆశ నెరవేరకపోవడంతో తీవ్ర ఆవేదనకు గురైంది ఎదురు చూసి చూసి విసిగిపోయి ఇదిగో ఇలా అందరి ముందు తాజాగా బరస్ట్ అయింది ఇంకా స్ట్రగుల్ చేసే ఓపిక సహనం తనకు లేవని అందుకే మోటా ముళ్ళ సర్దేసుకుని నిర్ణయించుకున్నాకే ఇండస్ట్రీలో జరుగుతున్న అరాచకాలకు బయటకు చెప్పాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు ప్రకటించింది పవన్ కళ్యాణ్ నుంచి మోహన్ బాబు వరకు దిల్ రాజు నుంచి అల్లు అర్జున్ అల్లు అరవింద్ వరకు అందరినీ ఉతికి ఆరేసింది తెలుగు అమ్మాయిలంటే ఎందుకంత చులకనని కంటూ నిలవేసింది ప్రస్తుతం తెలుగు సినిమా రంగంలో ఉన్న హీరోలు దర్శకులు నిర్మాతలు అంతా తొంభై తొమ్మిది శాతం మంది బ్రోకర్లైనంటూ మరో సంచలన ఆరోపణ సైతం శ్రీరెడ్డి చేసింది